Друзья, подписчики, всем огроменский привет. Значит, сегодня у нас 1 октября. И, как обычно, на такие всякие круглые даты, как там первое число, там Новый год, там день рождения, начало лета, в общем, у меня всегда начинают в голове возникать всякие бредовые мысли, там начинаешь думать о жизни, что-то идет не так, в общем, надо вносить какие-то изменения. И, в общем, я последние пару дней, вот пока записывал видео про э, монеты, в общем, э, задумался о, э, в общем о своих финансах. И получается так, что я здесь э, в Америке э, уже почти пять лет, да, и живу, как бы, и работаю, и в итоге, в общем, у меня как бы никаких денег и нету. Э, в общем, общался там с всякими разными людьми, в общем, посоветовали. Э, использовать метод э, Роберта Каясаки для обогащения. Ну, я вообще э, лично в такую фигню всю не верю, потому что понятно, что большинство этих всяких э, э, специалистов там по обогащению, они большую часть денег, конечно, обогащают на том, что как бы продают свои эти книги, лекции, и на том, что как бы других людей там заманивают во всякие свои пирамиды и всякую хрень. Вот. Но как бы Веришь, не веришь, одно дело, как бы, э, то, что думаешь, но я решил все-таки попробовать, потому что э, времени у меня нету э, и желания вот это все изучать, потому что это, как бы, сами понимаете, пол жизни на это тратить, а у Каясаки у него есть методика обогащения за 60 минут, вот, как стать богатым за 60 минут, в общем, я посмотрел этот подкаст и э, э, вот действую теперь по этому плану, в общем, сейчас я приехал в банк, потому что сегодня суббота, у меня как бы единственная возможность ездить в банк по субботам, потому что в обычные дни он до пяти работает, а я всегда на работе, а в субботу он работает до часу, и с утра можно приехать. То есть, видите, здесь много народу, тоже все люди приезжают в банки там решать всякие дела. В общем, я сейчас а, хочу пойти туда забрать все свои деньги, которые у меня остались. Ну, как я вам говорю, у меня никаких денег-то и нету, я ничего не скопил. Вот. А и у меня два чека, то есть чеки здесь тебе там за всякую фигню иногда присылают, их как бы надо тоже относить в банк, они на твой счет их закидывают. Здесь одна чека, там мне типа переплата, типа я платил за интернет и заплатил лишние деньги, там получилось 130, вот 129, 70 они мне вернули чеком и 250, по-моему, они мне вернули на аккаунт, то есть мне где-то... 40 долларов в месяц это получается 250 почти полгода за интернет теперь не надо платить и второй чек это а, и было отдельное видео я вам показывал это 10 долларов от беркли от рыболовных приманок то есть у них была акция когда ты покупаешь там я не помню 4 пачки по моему приманок а, силиконовых они тебе потом делали ребейт то есть ты через интернет там посылаешь эти заполняешь номера штрих-кодов с пачек и потом они тебе по почте присылают то есть все честно вот прислали 10 долларов от беркли то есть те приманки получаются теперь очень дешево но это отдельное видео не хочу про это рассказывать в общем сейчас я пока иду забрасываю чеки потом я у них спрошу, сколько можно денег забрать, то есть если можно все забрать, то я как бы все заберу, чтобы их не тратить. Я когда уже ну, с ними разберусь, просто он час закрывается, хочу сначала это сделать, потом вам рассказать. И а потом, в общем, я вам расскажу все остальное про эту методику этого Роберта Каясаки, про которую я узнал, и как я собираюсь по ней действовать. В общем, увидимся после банка.
В общем, друзья, вернулся. Смотрите, сейчас расскажу все по порядку. Тут уже как бы возникают кое-какие трудности. Значит, Роберт Каясаки, он нам говорит, что надо выделять... Вот, к примеру, у вас есть какая-то зарплата, да, ну или там другие источники дохода, там, в общем, все очень сложно, типа денежный поток. Вот, но так как у меня никаких источников дохода нету, кроме зарплаты, значит, мне надо с зарплаты брать какую-то часть каждый месяц и ее разделять на три части. Ну, то есть, грубо говоря, ты оставляешь себе деньги на проживание, сколько ты считаешь нужным, то есть там заплатить за аренду, заплатить там за электричество, за интернет, за страховку, там, за бензин, в общем, считаешь, сколько тебе надо. Ну, грубо говоря, мне, например, где-то там, наверное, тысячи должно хватать, ну или чуть больше, вот, на месяц. Плюс все. То есть вы деньги на жизнь себе отсчитали, сколько вам надо, остальные все забираете и разделяете их на три части. Но Значит, у меня получается какая ситуация? То есть у меня получается ситуация такая, что я уже, то есть получается вот как бы на настоящий момент, вот сегодня первое число, то есть за предыдущие месяцы, получается, я деньги на жизнь уже растратил, да, то есть я что-то покупал, я тратил бензин, я платил за аренду, то есть у меня уже эти деньги потрачены, поэтому все деньги, которые у меня остались, это как раз таки те, которые мне надо экономить. Вот, но мне их все не отдали, потому что они говорят, у них лимит только в месяц получая фу, месяц за один раз ты можешь взять только 5000 если ты их заранее не предупредил вот то есть э, э, дали они мне э, 5000 э, если ты хочешь больше надо просто звонить как бы в банк и говорить я там хочу ну э, взять там сколько-то 10 тысяч вот и э, э, значит деньги вы берете у меня там осталось 7000 получается которые мне еще надо забрать вот потому что если получается они будут там я их опять же точно так же и потрачу там на paypal на покупки на интернете вот и значит ситуация какая получается берете вы эти деньги но ну, я еще пока не все взял то есть предположим вот я возьму все это 5 и еще 7 будет у меня 12 тысяч и дальше их нужно, смотрите, разделять каким образом? Делить их на три равные части. И, ну, это он так говорит. То есть это вот план, который я пока для себя выбрал. То есть вы в комментах пишите, если кто уже этим планом пользовался. Потому что я понял, что он очень популярный. И наверняка уже многие люди пробовали. Мне просто интересно, у кого-то получилось что-то там приумножить, скопить и так далее. Вот. То есть получается три части вы разделяете, одну часть вы оставляете в накоплении как бы капитализация просто откладываете их и все и ничего с ними не делаете это как бы у вас будет такой запас денег а вторую часть вы влаживаете в инвестиции то есть инвестиции это надо влаживать в какой-то бизнес то есть у меня получается 4000 я могу скопить в накопление то есть если 12 разделить на 3 4000 я могу вложить в инвестиции ну инвестиции то есть надо еще в них конкретно разбираться но ну, то есть это вы можете их вложить в какое-то дело там или я не знаю может быть в то же самое в монеты можно вложить потому что это что же как бы инвестиция в драгоценный металл правильно получается то есть они эти монеты то есть на 4000 можно купить они будут там постепенно дорожать и последние 4000 то есть последнюю треть надо тратить как бы на благотворительность тут тоже как бы непонятно то есть понятно там можно тысячу две потратить но куда там 4000 на какую благотворительность тратить то есть тоже пишите все свои рекомендации в комментах потому что я только этой идеей вот загорелся на днях вот и еще пока э, особо ну как бы у меня такие уже предварительные расчеты есть но конкретного, то есть еще много таких непонятных вопросов, которые постепенно будут э, дорешаться, вот, и я буду э, э, тогда уже, ну, э, конкретно знать, там, что я там инвестировать хочу, или на какую я благотворительность хочу тратить. И, э, значит, э, у них есть, вот, к примеру, еще накопительный аккаунт. Это мой, моя вторая часть плана. За него дают, если вы его открываете, 200 долларов вообще бесплатно то есть это реально работает но 
здесь есть кое-какие секреты. То есть в начале вообще, когда вы счет у них в банке открываете, новый счет вообще, как вы новый клиент, там тоже была такая акция, там давали 100... 20 или 150 долларов. С них, конечно, потом еще налог придется платить вот а, в конце года, когда налоговую отчетность сдавать. И вот эти 200 по такому же принципу, по акции даются. Только те вам давали за обычный аккаунт, то есть просто обычная карточка, на которой ваши деньги. А эти даются за сейвингс. То есть сейвингс это уже карточка, на которой еще как бы а, идут проценты. То есть это такие же деньги, вы их можете там тратить. То есть это не то, что депозит, а это именно счет, но на нем еще и будут проценты. То есть он от обычного практически ничем не отличается. Кроме того, что на обычном у вас никакие проценты не идут. А здесь идут, но они какие-то маленькие-маленькие вообще там копейки. Но все равно приятно плюс 200 долларов. Здесь есть небольшая сложность, что для минимума надо 15 тысяч. То есть если получается, я сейчас отложу в свои накопления 4 тысячи. И в месяц я смогу скапливать где-то по одной. Вот то я где-то, получается, мне надо будет 11 тысяч да, накопить. То есть где-то за год, то есть вот ровно как раз через год можно будет как бы э, снять видео результаты эксперимента. Ну, то есть где-то за год я смогу накопить 15 тысяч и смогу их сюда положить, получить эти 200 долларов и потом уже с этих денег как бы получать процент. Вот. Но... Даже если за год, как бы, 15 тысяч будет, это неплохо, потому что вот э, я просто планирую поменьше тратить, потому что тут получается как, ты деньги зарабатываешь, но у меня они все уходят на всякую ахинею, там, на покупки, там, на поездки, там, на каяки, на рыбалки, на камеры дофига денег уходит, ну, и на прочую хрень, там, компьютерные игры и всякая остальная лабуда, в общем, там. Э Кажется, все там копейки, там что там 100 долларов, туда 100 долларов, сюда, в итоге получается вот так уж, вот так вот на всякие мелочи и уходят, в общем. Это вот все, э, как бы вот эта стратегия, да, которую я начинаю, с которой буду экспериментировать, и как я вам сказал, то есть у меня пока ближайший план, э, как бы все эти деньги взять, разделить их на эти части и, в общем, как-то начинать с ними э, ну, вот эти инвестиции, там, и всякую прочую фигню, про которую я вам сейчас рассказал. Единственное, мне пока непонятно, где вот эти деньги, которые ты для себя откладываешь, ну, неприкосновенные, как бы, одна, первая часть вот этих денег, где их хранить, то есть, как бы, дома их хранить, или их надо просто обратно же туда в банк отнести, на какой-то отдельный депозит положить. Вот, тоже пока непонятный вопрос, потому что, на карточке их хранить не вариант, потому что если я их буду хранить на карточке, я их просто тупо буду а, также тратить. То есть иногда там что-то увидел, купил, тоже там. И, в общем, у меня не получается ничего экономить. Как, ну, получается, но недолгое время. Я там могу неделю, там две поэкономить, а потом я опять постоянно про экономию забываю и все. А когда у меня уже будет на карточке как бы ноль, и я буду знать, что если я попытаюсь что-то потратить, оно там еще за превышение лимита какие-то штрафы возьмет, то, конечно, ты ничего уже тратить просто физически не сможешь. В общем, это как бы вот основная часть моего плана, то есть первый шаг к обогащению, потому что я так понял, что так можно и 5 лет прожить, и 10 лет, и потом как бы в итоге остаться без всяких денег, короче, а как же ты всю жизнь не сможешь работать, то есть тебе нужны какие-то там накопления, чтобы когда уже там, ну, мало ли что случится. Может, компания закроется, может быть, там тебя с работы выгонят. То есть, такое же случается постоянно, почему ты думаешь, что там с тобой не произойдет. То есть, как бы надо быть готовым к каким-то непредвиденным ситуациям. И здесь еще как бы а, а, сложность такая, что мне как бы еще нужны какие-то деньги, да, а, ну, хоть какие-то. Потому что как бы я-то здесь вообще, получается, живу, у меня рабочая виза. А что она закончится? Что я потом буду делать? Грин-карты у меня нету. Вот. То есть, если мне, к примеру, ну, здесь никак ничего не получится организоваться, да, то есть там а, тут вариантов-то как бы и немного. Это только получается, надо или на американке жениться, чтобы получить грин-карту, или на работе, чтобы мне ее выдали. А на работе, как бы они вроде как сказали, что они там какие-то документы делают, но это все вилами по воде писано, потому что 5 лет как бы прошло, а 
Я из этой грин-карты, я слышал там, люди говорят, что должны какие-то документы там приходить или еще. Мне ничего вообще не приходило за пять лет. И непонятно вообще, посылали они мои документы или нет. Может быть, там вообще что-то неправильно, они их сразу как бы отклонили и все. А эта грин-карта, ну, как говорят, можно и семь лет ее ждать. И, в общем, фиг его знает, что там вообще. То есть это как бы мутное дело. А я ее, может, и никогда и не получу, поэтому как бы придется мне, к примеру, отсюда уезжать, да, там в Россию, в Белоруссию, там, не знаю, куда, в Украину, может, в какую-то другую страну, что я туда поеду, там, тоже как бы без никаких денег, нужно хотя бы там сколько-то иметь на первое время, там, квартиру снять, пока там работу найти, там, ну, в общем, обустроиться, там, машину найти, так, если у тебя есть, там, к примеру, даже тысяч, там, 15, ну, и вот сколько я смогу скопить, это хотя бы лучше, чем ничего, там, за 15 тысяч ты хоть какую-то машину можешь купить, там, вон, в такси пойти на Uber работать. Здесь, в принципе, в Америке ты можешь за эти деньги, даже если какую-то супер дешевую новую купить, а на Uber, ну, как бы не супер прибыли, ну, тоже, ну, как, если вообще работы нету, то нормальный, как бы, вариант, потому что свободный график. Ты, как бы, сам на себя работаешь. Для тех, кто там хочет заниматься, к примеру, еще чем-то, например, занимаешься там Ютубом или там какими-то еще своими там мелкими бизнесами, за которых ты прожить не можешь, вот, но а в свободном графике как бы, бы можешь там на Uber работать, в, там, к примеру, а, в обычные дни ты, конечно, там дофига не заработаешь, а на выходных и на праздниках там можно поднимать ого-го, особенно на праздниках, когда там а, не хватает этих таксистов, вот, особенно если у тебя там нормальная машина, а клиентов нашел, ну как, нужна как новая машина, там, типа седана, лучше там какую-то американскую, там, ну, американцы любят на американских ездить, там, типа, огромного Chrysler, там, 300 или вот что-то такое. Ну, это я к примеру, как бы говорю, вообще как вариант, то есть, понятное дело, что с 15 тысячами можно что-то и другое потом будет сделать, а если я буду, как бы, продолжать жить в том же самом графике, то есть, как бы, все деньги растрачивать и ничего не сохранять, то, в общем, и точно так же через год, и точно так же через пять лет у меня ничего не будет. Да получается, ты как бы работаешь в пусту. Вот единственное, что я купил, да, трейлер, получается, за, блин, три года на трейлер копил 12 тысяч. Ну и машину, но машина-то уже нифига не стоит, потому что я ее уже ударил, и у нее уже пробег фиг знает какой, то есть я ее как бы даже если и продам, то там за копейки получается, в общем. Как бы вложение в машину получается тоже выброс денег на ветер. А вторая машина вообще получается сгнила. То есть я ее купил, она год простояла зимой. И я ее когда уже открыл, там, короче, плесень внутри, короче, пипец, она не заводится. В общем, тоже непонятно, что с ней делать. И попробовать ее, что ли, очистить и это самое продать. Потому что я уже тогда, что ее очистил, хотел продавать. Никто ее не купил. Несколько людей смотрели, говорили, что типа дорого, дорого, дорого. Ну, заинтересованных как бы дофига, потому что машина хорошая. Ну, всем как бы не нравится, что цена как бы была дорогая, и что ее там типа красить надо и прочее. Ну, как мне кажется, что оригинальная там, к примеру, краска даже лучше. В общем, это уже мелочь как бы это самое. Вот. Ну, просто как бы размышление о том, что вот куда деньги, если ты их не сохраняешь, куда они уходят, там, на машины, на всякое баловство, а в итоге все это вот, что ты покупаешь, оно все дешевеет, там те же камеры, что 15 экшон камер купил, они сейчас уже все ни, ничего не стоят, то есть сейчас уже вышли новые, там всякие GoPro 5, вот, а свои я уже там могу продать только на кредлисе, там, по 50 долларов, просто так, чтобы их не выбрасывать, вот. Ну и все остальное то же самое, точно так же уходит. То есть единственное, что следует покупать, это только золото, серебро, платину. Вот. То есть те металлы, которые в любом случае ты всегда пойдешь и продашь. То есть если ты даже ничего на них не заработаешь, и даже если у тебя будет какой-то убыток, этот убыток будет очень небольшой. Вот. Потому что платина и золото, это они как были тысячу лет назад в цене, так они еще в цене. То есть Нужны тебе деньги, в любой этот самый магазин пошел, где металлы эти скупают. И просто их всех продал, там, тебе сразу дали наличку. Все остальное, все, что ты покупаешь, ты никому уже потом не продашь. 
даже из-за полцены что ты покупал. В общем, вот такие парни дела, очень важно ваше мнение, пишите в комментах, и девушки тоже. Всем огроменское спасибо за просмотр, пока и удачи, ставьте лайки, подписывайтесь, до новых встреч, и подумайте о своих финансах. Пока-пока.